सिक्स अंडरग्राउंड डायरेक्टेड बाय माइकल बे बस हो गया इस फिल्म का रिव्यू इससे ज़्यादा इस फिल्म को रिव्यू की जरूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि भाई माइकल बे की फिल्म है और जैसी ये फिल्म होनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही है ढेर सारे चीजी डायलॉग्स उसके साथ में ही ओवर द टॉप पर स्टाइलिश लाउड पर एंटरटेनिंग ऐसे एक्शन फाइट और चेसिंग सीक्वेंसेस ढेर सारा स्किन शो ये सब कुछ है इस फिल्म में माइकल बे की फिल्म में तो होना ही चाहिए पर जहां पर बात आती है स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो ये बातें माइकल बे की फिल्म में मायने नहीं रखती है तो ये हो गया सिक्स अंडरग्राउंड का संक्षिप्त में रिव्यू रेनिलॉन्ड समय इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आते हैं और तेरह दिसंबर को इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था चलिए मजाक को साइड में रखते हैं स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट तो इसमें भले ही मायने ना रखते हो पर इसके जो एक्शन और चेसिंग सीक्वेंसेस है वो सच में बहुत गजब के हैं इंटरटेनिंग है स्टाइलिश हमें बहुत दिखने में लगते हैं बस वो सब देखते समय हम यही सोचते रहते हैं कि भाई आखिर ये सब क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और साथ में ही जो बहुत ही मूफर्ट चीजी और बहुत लाउड ऐसे जो डायलॉग्स हमें सुनाई देते हैं उनके बारे में तो पूछिए ही मत हालांकि हिंदी डबिंग नेटफ्लिक्स ने बहुत बढ़िया से करवाई है जितनी भी गालियां है सबको उन्होंने बिल्कुल हु बहू हिंदी में ट्रांसलेट किया है और कोई बिना मतलब का बॉलीवुड का रेफरेंस वगैरह भी मुझे दिखाई नहीं दिया सुनाई नहीं दिया तो हाँ हिंदी डबिंग नेटफ्लिक्स ने काफी अच्छी करवाई है इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग बहुत वियर्ड है यानी एक सिंपल सी कहानी है और उस सिंपल सी कहानी के उन्होंने टुकड़े 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 कर दिए हैं और उन सारे टुकड़ों को ऐसे ऐसे बिखेर दिया हो जैसे और आगे पीछे आगे पीछे कर दिया हो और उसके बाद जैसे उन्होंने कहानी को हमारे सामने रखा है ऐसे लगता है मतलब जबरदस्ती का सीक्वेंस को उन्होंने क्यों आगे पीछे कर दिया है समझ में नहीं आता शायद कुछ अलग लगना चाहिए इसलिए ऐसा उन्होंने किया होगा कहानी की बात करें तो जैसा कि फिल्म का नाम है सिक्स अंडरग्राउंड तो छह ऐसे लोगों की ये कहानी है जो दुनिया के लिए मर चुके हैं और इन्होंने अपनी एक विजिलांटेड टीम बनाई है इनमें से हर एक बंदा बहुत ही बैड है और एक प्रकार से सुपर ह्यूमन है जो वो काम करते हैं उसमें वो बहुत माहिर है इन सब लोगों को रैन का जो कैरेक्टर है वन उसने इकट्ठा किया है और ये दुनिया से बुराई को खत्म करने के मिशन पर निकले हुए हैं और अपने टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से ये बुरे लोगों को मारते हैं इस फिल्म में टर्गिस्तान नाम के एक देश को उसके तानाशाह से मुक्त करने के लिए ये सिक्स अंडरग्राउंड की टीम मिशन पर निकली हुई है और ये जो टर्गिस्तान का तानाशाह है उसे रशिया और अमेरिका ने मिलकर बनाया है ऐसा फिल्म में हमें दिखाया है और वो अपने लोगों पर बहुत अत्याचार करता है और एक डिक्टेटर कैसा होता है वो उन्होंने अपने हिसाब से इमेजिन करके एक फिक्शनल ऐसा देश तानाशाह उन्होंने यहाँ पर दिखाया है और जो ये टीम है जो वन का कैरेक्टर है रैन का वो शुरुआत में बस उसके लिए अपना मिशन ही सब कुछ होता है किसी से अटैच नहीं होता लेकिन बाद में धीरे धीरे कैसे वो इन सब कैरेक्टर्स के साथ में अटैच होता है कैसे आ, उनके लिए भी वो केयर करने लगता है ये हमें फिल्म में आगे धीरे धीरे डेवलप किया गया दिखाया गया है वो तो केयर करने लगता है इन सारे कैरेक्टर्स की पर हम इनमें से किसी भी कैरेक्टर के बारे में केयर ही नहीं कर पाते बस हाँ एक्शन सिक्वेंसेस बढ़िया लगते हैं कूल cool लगते हैं स्टाइलिश लगते हैं और वो देखने में मज़ा आता है ग्राफिक वायलेंस मुझे फिल्म में ज़्यादा पसंद आया इसमें ढेर सारा खून खराबा है तो सर फटने के सीन है आंखें निकाल कर वो वो आंख लेकर के घूम रहे हैं कुल मिलाकर आप ऐसा सोचिए कि बॉलीवुड की कोई मसाला एक्शन फिल्म है और उसे बहुत एक बहुत बड़े बजट के साथ में बनाया गया हो और उसके बाद जैसी वो फिल्म लगेगी वैसे ही सिक्स अंडरग्राउंड है तो आप एक ब्रेनलेस एक्शन कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं मसाला एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी और उतनी भी कोई फिल्म खराब नहीं है बस अगर आप एक्शन को महत्व दे रहे हैं विजुअल्स को महत्व दे रहे हैं तो तो मैं सिक्स अंडरग्राउंड को दूंगा फाइव आउट ऑफ टेन स्टार्स जय श्री राम वंदे मातरम